Chao, Sara.说了，他活不下来的，不可能活得下来。转一局，转一局，点第三个就是看一看吧。交。头发，我头发，我操！我上班前刚洗的澡，兄弟，只是我头发比较贴。我十二点上班嘛，我十一点五十五洗完的澡，洗完的头，这个我头发比较软。我天天都洗的，兄弟。我一天不洗头不洗澡，我浑身难受。这个你你大可放心，看我直播没有异味也没有狐臭啊！我有时候一天洗两次。想那么吹啊？肯定我肯定吹了呀，吹干了都。只说了我头发很软，就会软趴趴的。我基本每天上班都会洗的。好，上了这个血量，哦，还好诺手诺手失误了，兄弟们，诺手扛塔失误了，不然这上单嘎了。还是要嘎，没办法，他一一级。哦，诺手哇，诺手，哈哈哈，这失误给我笑懵了，真的。这为啥能看到啊？这我看不了了，兄弟。打不了，真打不了！我刚吃完野怪之前，我的状态太差了。对面这波四个，没法接的。打完我回放看一下吧，也可能哲力在 F 六隔墙放眼了，就挺好奇的，看一下。因为锤石这个位置，他去中路，只这只能放眼看到我们了，唯一的可能性。这波我的，这波我的，但我我真没想到这波对面能发现，真没想到，好吧，我没有想到，可，哎，可能锤石去中路抓吸血鬼的时候，他妈插了个眼，把老子插出来了，我干，他可能在这里放眼了，对，这里。锤石他是两级去中路游走了一波嘛，这里可能留眼了嘛，看到我进野区，想想少了，把队友害了。但其实也还行，因为下路本来就逆风嘛，他这波还是换了个人头，还可以了，害人精啊！先小刷一下，这波蜘蛛可能又要抓上了。没抓上，那我就抓了。呃，草虫吧
，蜘蛛在干嘛呢？很细啊，这个红路 Q 蜘蛛不浪吸，很细很细。妈的，还好，还好还好 ，CD 好了。诺手裸人的出去了，裸人的出去就没有那么好杀了。这个阵容吸血鬼也有点猛的，对面处理不了吸血鬼。等个红 buff 吧，扫一下看有没有针眼什么的，看一眼。好，没有眼。检查一下野区，因为很多人习惯性把针眼放在这个草丛，我们一定要养，一定要养成这个习惯。当你来打红路过，尽量看一下这个草丛，因为确实很多人的习惯都是放在这。尽量养成这个看一下野区的习惯。三十刀的蜘蛛，这波下路应该死了，哲力也下去了。嗯，这波还是他们下路有不应该啊，因为这波看到哲力从中路下去的，他们有很多时间能走，但是还是选择要这个想操作一下。有些不要吗？要不了啊！诺手都过来把你赶跑了，蜘蛛也在，刚刚装完中路啊，蜘蛛在的刚刚，怎么可能咱们还能吃河蟹呢？我可没有刮胡子。好，吃了五块还行，拿小龙吧。蜘蛛刚抓完中，好像往上半区靠了，我没看错的话，那这个红 buff 我们应该是有机会反的，可以反。打这么激进吗？走吧。草丛一分钟啊、呃，我们这波先刷下海区吧，不着急。这什么呢？这转一分段，转一分段，转一的。吃个经验，嗯、呃，对吧？一百二十六点经验，不分白不分呢。哲力没省，这有没有上来？有，马上打人头不用吃啊，这个线进不去啊！我刚都想杀他的。拜拜了。愿天堂没有男枪。下路好像抓不了吧？他
干嘛呢？我看买什么鞋啊？蜘蛛、大嘴、哲力、锤石、水银鞋吧。下路我觉得帮不了。上路也有点烂，哎呦，这把还好吸血鬼优势、啊嗯，下路不好抓，不好抓。我们进这个饲料清晰啊，帮优不帮虐，这太虐了，已经基本上抓不了了，而且一直死现在。锤石打的还不错的，避其锋芒，真的要避其锋芒现在。我们如果抓下被蜘蛛反的那一波，我们的小优势也没了。不是那么好打。没事，他 Q 不到我们的。漂亮！妈的，还跟跟我玩拉扯！你的走运吗？跟我玩拉扯呀，兄弟！秀谁呢？小哲力。不错，含住你沙沙利爷爷的枪管。小龙直接放，不用看。我这烟雾弹立天宫啊，兄弟！不然感觉真要他真要被劈死。两级大招满城全都这个血量，大招 Q 不出来的感觉很危险。烟雾弹他的大招手都抬起来了，但是被取消了。<笑>我们这把还有个六重，嘎嘎爽。现在不能给大嘴带起飞啊！现在要避开，尽量避开大嘴。让我和吸血鬼来处理他。刷一下下野区吧。哲力这波要带下，我们去抓哲力。一个人头不要白不要啊，兄弟们，可抓。看有没有针眼，好、哦，没有针眼，针眼
下嘴还是战斗力很强的。走吧。讲到好主意了吗？嗯。不着急，不着急，慢慢打这一把。先抽号，兄弟们，先抽号，先抽号。今天但马上又打人头了，兄弟们，打号两个小时，好吧？不限大区和分段，大师以上老规矩，一个小时；大师以下两个小时，不限任意大区，就电信还是网通。青铜还是黑铁，还是定位赛的，还是没打过的，都会帮你打，好吧？兄弟们可以抽一抽，没有英雄也没有关系。觉得走运吗吸血鬼无压力发育也挺好的，这样吸血鬼待会出三的话，这个大嘴也活不下来，大嘴活不下来，大嘴就是小玩具了。这边不要探，因为这边没有视野，被锤石 Q 到大嘴跟不上害，直接就人就没了，一定要小心小心再小心严谨。把针眼排一下，只要锤，只要他们双路漏了，我就没啥太大的压力。我有水银鞋在手，蜘蛛也不可能杀我们，被蹲被他蹲到他都杀不了我。小的我都不给你哦。小哲力。交闪！说了，他活不下来的，不可能活得下来。一定要注意拉扯，他应该很想杀我。走了，差不多了，兄弟们。下一件必是盾弓，弓是花出装，不是盾弓啊！我下一件是重伤大穿甲哦。先回吧。下一件我会考虑出盾弓，嗯，这一件我还这一把我还是选择先买一个大川，不买大川前对面前排太硬了。抽号还有五分多钟啊，兄弟们，不限大区分段，打号两个小时啊，大家可以自己抽一抽号。
阿龙吧。放松，伙计。让吸血鬼扛，我们不要扛，我们打大龙非常的快。扛大龙的话，伤害就减半了。谁扛大龙，谁对大龙造成伤害就减半。所以说，尽可能让伤害高的不要扛，伤害高的就躲在后面就行。然后推上，这游戏是推塔游戏，我们要循线俱进的把这个外塔全部推完。这就是游戏的赢游戏的节奏。很多人不会赢游戏，就是他不知道怎么赢到中心。我教你怎么赢，从外到内，所有的塔一座一座推。你就会发现这个游戏玩得很舒服。比方说拿完龙没有事事干了是吧？指挥队友推外塔，推完外塔回家补给买装备，买完装备下一波干嘛呢？下一波上路是不是还有个一塔？这波回家先补给，下一波再来推。大龙时间完全来得及的，这个游戏就是推塔。你就只要记住这个原因，资先拿资源，拿完资源就抱团推塔，不要想着一直乱打架，打架赢不了的。你想赢就得推塔。知道吧？你只要一步一步一步的把我这边外塔外塔全部推完，你这游戏就赢了啊！高分段为什么叫运营呢？他们运营就是这样子，就是资源拿资源，拿完资源就抱团推外塔。外塔什么？外塔就经济，就又这个雪球越滚越大，越滚越大，然后自然而然就赢了。这波其实推中都不不应该的，为什么？因为先大龙 buff 先推外塔，你外上路高地塔一定要中路水银，不是随便拿吗？是不是？不应该浪费时间去推中的，没毛病吧？我说的。不应该去中的呀！我操！我无所谓了，他害我被抓了。这吸血鬼无敌了，已经无敌了。你把上路水晶一拆，这中路塔都没有，随便过来 A 的。他们中路又不给压力，我干了。就正确赢游戏就就这么打，你不可能去直接去中，一定是先推上。不过问题不大，这把优势太大了。沙利。